ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പല മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓൺ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ത്രീ വൺ ടു സിക്സ് ഇൻഡു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻഡു എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ടു ഇൻഡു ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ത്രീ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഗുണം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഗുണം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റേസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ തന്നാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആരാ അതിൻ്റെ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ എന്താ സെവൻ ഇതിൻ്റെ എന്താ ടു ഇതിൻ്റെ എന്താ ത്രീ അല്ലേ ആ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് മാത്രം ഗുണിക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആറ് ഏഴ് എന്താ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി വേണ്ട ആ രണ്ട് മാത്രം മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അടുത്ത ആൾ എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്താ രണ്ട് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇത് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കുക അവസാനം ആറ് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി ആര് മതി അവസാനത്തെ എട്ട് മതി എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴോ അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റേസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന അക്കം ഏതായിരിക്കും വളരെ രസകരമാണ് ഇങ്ങനെ തരുന്ന നമ്പർ ഏതായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ മാത്രം നോക്കുക ഇങ്ങനെ തരുന്ന നമ്പർ ഏത് നമ്പറായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം മാത്രം നോക്കുക അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഈ നാലക്കങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന അക്കം ഈ പറഞ്ഞ പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനം സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനം സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനം ഒന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനവും അഞ്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനം ആറാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനവും ആറായിരിക്കും ഇനി അതല്ലാത്ത നമ്പർ വന്നാൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അല്ലേ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് റേസ് ടു അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ നമ്പർ ആരായിരിക്കും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റേസ് ടു അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ ആളാരായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഇനി നോക്കുക ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ആരായിരിക്കും അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കുക ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് റേസ് ടു അറുപത്തൊന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് ആരായിരിക്കും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഈ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എത്ര വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പവർ കൃതി എന്തായാലും പൂജ്യം ഒഴിക്ക പവർ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ കൃതി പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം വാല്യൂ വണ്ണായി അതുകൊണ്ട് പൂജ്യമല്ലാത്ത മറ്റേത് വാല്യൂ വന്നാലും അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഡിജിറ്റ് അവിടെ വന്ന ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എന്ത് ഡിജിറ്റ് ആണോ സീറോ ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഈ കേസിൽ ഏതാണോ വന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനം ഇനി അതല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്
നാലോ ഒൻപതോ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടാക്കം നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് റേസ് ടു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് റേസ് ടു എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വന്നാൽ അതിന് കൃതി നോക്കുക കൃതി ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവുക കൃതി ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ആ പവർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സംഗതി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഈ പവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഫോർ തന്നെ വരും ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ആ പവർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനം ഒൻപത് തന്നെ വരും നാലിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും കേസിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പവർ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ അവസാനം ആറ് വരും ഒൻപതിൻ്റെ അവസാനം ഒന്ന് വരും കാരണം പറയാം നാല് സ്ക്വയർ എന്താ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഈവൻ ആണല്ലോ നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് അപ്പം ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നു നാല് ഘാതം നാലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ നാല് ഘാതം നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ അതുപോലെ നാല് ഘാതം ആറ് എന്താ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ പവേഴ്സ് നാലിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനം സിക്സിൽ അവസാനിക്കുന്നു പവേഴ്സ് ഓഡിലാണെങ്കിൽ നാലിൽ തന്നെ ഫോർ ഇസ് വൺ ഫോർ ആ ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്താ വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആ അല്ലേ അതുപോലെ ഒൻപതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഒൻപത് റേസ് ടു വൺ ഒൻപതാ ഒമ്പത് ക്യൂബോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അങ്ങനെ ഓഡ്സ് പവർ ഓഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് തന്നെ വരിക പവർ ഈവൻസ് ആകുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്നായിട്ട് മാറും സോ നാലിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെ കേസിൽ പവേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പവേഴ്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നാല് നാല് ഒൻപത് ഒൻപത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് റേസ് ടു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് പവർ എന്താ ഓടാ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് റേസ് ടു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നാലിൽ അവസാനിക്കുന്നു പവർ നോക്കാം പവർ ഈവനല്ലേ അപ്പം നാലിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക ആറ് വരും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പവർ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അല്ലേ ഒൻപതിൽ അവസാനിക്കുന്നു പവർ ഈവനാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ആൻസർ വരിക ഒന്ന് വരും ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പവർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ നാലിൽ അവസാനിക്കുന്നു പവർ ഓടാണ് അപ്പം നാലിൻ്റെ നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരുന്നത് മറ്റു നാല് നമ്പറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതാരാ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ നാല് നമ്പറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ നാല് നമ്പറുകളുടെയും കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഘാതം ഒന്ന് രണ്ട് ടു സ്ക്വയർ നാല് ടു ക്യൂബ് എട്ട് ടു റേസ് ടു ഫോർ പതിനാറ് അതുപോലെ മൂന്ന് ഘാതം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒൻപത് മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഫോർ എൺപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ സെവൻ റേസ് ടു വണ് സെവൻ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ക്യൂബ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ സീറോ വൺ അതുപോലെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു വണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഫൈവ് വൺ ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ അതുപോലെ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഇനി നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് പവർ എൺപത്തി രണ്ട് രണ്ടിലല്ലേ അവസാനിക്കുന്ന ഈ പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എൺപത്തി രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് രണ്ടിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്
അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ആൾ കാണാൻ ഇനി പറയുന്നത് ആ പവറിൻ്റെ പവറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം രണ്ടല്ലേ അപ്പം രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടിയാൽ രണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ രണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ എന്താ നാല് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ നമ്പർ നാലായിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കാം ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് റേസ് ടു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താ കിട്ടുക മൂന്ന് കിട്ടും ശിഷ്ടം എട്ടിൻ്റെ അല്ലേ നോക്കുന്നു ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടിയാൽ എട്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പവർ എന്താ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ അവസാനം രണ്ടല്ലേ ആൻസർ ടു ആ നോക്കാം ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് പവർ എഴുപത്തി ഒൻപത് ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെ എഴുപത്തി ഒൻപതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്നാ ഏഴിൻ്റെ ചെയ്യുന്നു ശിഷ്ടം ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഏഴിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പവർ ഏഴിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പവർ എന്താ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും മൂന്ന് വരും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് പവർ മുപ്പത്തി എട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് അവസാനം വന്നു പവറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ചെയ്യുന്നു ശിഷ്ടം രണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പവർ എന്താ നാല് വരും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പവർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അല്ലേ ഏഴിൻ്റെ ചെയ്യുന്നു ഈ പവറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പവറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുന്നു ഏഴിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശിഷ്ടം പറയുമ്പോൾ എന്താ ഏഴ് പവർ മൂന്ന് എന്താ മൂന്നാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ ഇത് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ